அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு ஹசீனாஸ் மேஜிக் ஆஃப் ஸ்பைசஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது மீன் குழம்பு வாங்க இப்போ ரெசிபியை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம குழம்புக்கு அரைக்கிறதெல்லாம் எடுத்து அரைச்சி வச்சுக்கலாம் அதுக்கு ஒரு வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் மூணு டொமேட்டோவை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ டொமேட்டோவும் வெங்காயத்தையும் அரைச்சி வச்சாச்சு ஒரு மூடியை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் இதை நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டு இதையும் அரைச்சி வச்சுக்கலாம் ஒரு எலுமிச்சம் பழ சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்து கழுவி அதையும் தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதெல்லாம் சேர்த்தி கலக்கிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வெங்காய பேஸ்ட்டை சேர்த்திக்கலாம் தக்காளி அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதையும் சேர்த்திக்கலாம் தேங்காய் பேஸ்ட்டு சேர்த்திக்கலாம் புளி கரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல அந்த தண்ணியும் சேர்த்திக்கலாம் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ குக்கரில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயத்தை சேர்த்திக்கலாம் வெந்தயத்தை கறுக்க விட்டுறாதீங்க இல்லாட்டி கசந்துடும் இப்போ இதில் ஒரு பத்து பல் அளவுக்கு பூண்டு பல்ல உரிச்சி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஒரு பாதி வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்திக்கலாம் சின்ன வெங்காயமாக இருந்தால் நீங்கள் சேர்த்திக்கோங்க அது தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சின்ன வெங்காயம் இல்லாதனால நான் பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இது ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இதோட இப்போ நம்ம மசாலா எல்லாம் சேர்த்திக்கலாம் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள்னா அதுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் தனியா தூள் சேர்த்திக்கோங்க அப்போ ரேஷு கரெக்டாக இருக்கும் குழம்பு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த அளவுக்கு மசாலா எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் இதில் இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதெல்லாம் இதில் சேர்த்திக்கலாம் ஆக்சுவலாக மீன் குழம்பு கொதிக்க விட்டுட்டு அதிலே மீன் சேர்த்தி கொதிக்க விடுவாங்க ஆனால் இது அப்படி இல்லை நம்ம ஃபஸ்ட்டு குழம்பை ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் மீனை சேர்த்தி கொதிக்க விட போகிறோம் இந்த மெத்தட் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போது நம்ம குழம்புக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்திக்கோங்க சேர்த்திட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ குழம்பு தண்ணியாக வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணியை இப்போது கலக்கிக்கோங்க கலக்கிட்டு குக்கரை மூடி போட்டு ஒரு மூணு நாள் விசில் விடலாம் இப்போ நாலு விசிலுக்கு அப்புறம் குக்கர் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம் குழம்பெல்லாம் நல்லா வெந்து மசாலா வாசலாம் இல்லை எண்ணெயும் கொஞ்சம் பிரிஞ்சிருக்கு இப்போ இதை வேற ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம் மாற்றிட்டு இப்போது உங்களுக்கு உப்பு காரம் எல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க தேவைப்பட்டால் எல்லாம் சேர்த்திக்கோங்க சேர்த்திட்டு இது ஒரு கொதி வர விடலாம் நான் ஒரு கிலோ கட்லா மீனை வாங்கி நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் குழம்பு கொதிச்சோடனே இந்த மீனை அதில் சேர்த்திக்கலாம் நம்ம குழம்பு நல்லா கொதி வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ மீன் துண்டை ஒவ்வொன்றா சேர்த்திக்கலாம் ஒட்டுக்காக போட்டுறாதீங்க ஒவ்வொன்றா சேர்த்திக்கோங்க இப்போ நம்ம மீன் எல்லாம் இதில் சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு இப்போ இதில் கொஞ்சம் தாராளமாகவே கொத்தமல்லி தலை சேர்த்திக்கலாம் ஜாஸ்தி கொத்தமல்லி சேர்த்திக்கிட்டிங்கன்னா மீன் குழம்புலையும் சரி மீன்லேயும் சரி கவுச்சி வராது இப்போ கொத்தமல்லி சேர்த்ததுக்கப்புறம் அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு டு ஆறு நிமிஷம் மூடி போட்டு மீனை வேக விடலாம் மீன் சீக்கிரம் வேந்துடும் அதனால் அஞ்சு டு ஆறு நிமிஷம் போதும் 
அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம் நம்ம மீன் குழம்பு ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு பார்க்கவே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக சாப்பிட கண்டிப்பாக எம்மியாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹாவ் அ நைஸ் டே ஹ